வெல்கம் டு சாய்ஸ் அகாடமி நேற்று நடந்த மாடல் டெஸ்ட்டுக்குரிய மேக்ஸ் கொஸ்டினுக்குரிய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் நேற்று நடந்த மாடல் கொஸ்டினில் அறுபத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டினில் இருந்து தான் மேக்ஸ் கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அதில் இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின்ஸ்க்குரிய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்குரிய ஆன்சர் கீயும் வந்து வெளியிட்டாச்சு இப்போ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நம்ம பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் நாற்பத்தெட்டு ஆண்கள் ஒரு வேலையை நாலொன்றுக்கு ஏழு மணி நேரம் வேலை செய்து இருபத்தி நான்கு நாட்களில் முடிப்பார் எனில் இருபத்தெட்டு ஆண்கள் அதே வேலையை நாலொன்றுக்கு எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்து எத்தனை நாட்களில் முடிப்பார் அப்படிங்கிறதா இங்கே கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இந்த இதுக்குரிய கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து இது ஆண் ஆட்கள் நேரம் நாட்கள் இந்த கான்செப்டில் இருக்குது அப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் பிஹெச்டி பை டபிள்யூ அப்படிங்கிற ஃபார்மை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கே ஒர்க் அப்படிங்கிற கொடுக்கல ஸோ பர்சன் எத்தனை நாற்பத்தி எட்டு பேர் எத்தனை மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் எத்தனை நாட்களை முடிக்கிறாங்க இருபத்தி நாலு இது ஒரு குரூப்பு ரெண்டாவது குரூப் என்ன இருபத்தெட்டு ஆண்கள் நாலு ஒன்றுக்கு எட்டு மணி நேரம் வேலை வைக்கிறாங்க எவ்வளவு நாளில் முடிப்பாங்க அப்படிங்கிறதான் இங்கே கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியாக நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் இப்போது ஓரட்ட எட்டு ஆரட்ட நாற்பத்தெட்டு ஓரையில் ஏழு நாலையில் இருபத்தி எட்டு ஓர் நாள் நான்கு ஆறு நாங்கள் இருபத்தோம் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஆறு எண்ட்டு ஆறு முப்பத்தி ஆறு அப்போ இதுக்குரிய ஆன்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்ஷன் சியில் இருக்குது முப்பத்தி ஆறு நாட்கள் அப்படிங்கிறதா இதுக்குரிய அப்போ பிஹெச்டி மெத்தட் யூஸ் பண்ண அப்படின்னாவே இதுக்குரிய ஆன்சர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்த ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் ரெண்டாவது கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா எட் ஆறு பெண்கள் அல்லது எட்டு ஆண்கள் ஒரு அறையை எண்பத்தி ஆறு நாட்களில் கட்டி முடிப்பர் அது போன்ற அறையை ஏழு பெண்கள் மற்றும் ஐந்து ஆண்கள் கட்டி முடிக்க எத்தனை நாட்கள் ஆகும் அப்படிங்கிறத கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த என்ன கான்செப்டில் நம்ம பார்க்குறோம்னா ஆர் அண்டு மெத்தட் அப்படிங்கிற டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் ஆர் அண்டு மெத்தட் அப்படிங்கிற கான்செப்டெலாம் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் இந்த இதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டேஸ் அதாவது எத்தனை நாட்களில் முடிக்கிறாங்க ஒரு டேஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்ததில் எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் பை பி அப்படிங்கிறது இருக்கும் இதில் எக்ஸ் எது ஒய் எது ஏ எது பி எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அண்டு கான்செப்டில் கொடுத்துருக்க தான் அந்த இப்போது அண்டு கான்செப்டில் கொடுத்துருப்பாங்களா அண்டு கான்செப்டில் கொடுத்துருக்கிறது என்ன ஏழு பெண்கள் மற்றும் ஐந்து இது அண்டு கான்செப்ட் ஆர் கான்செப்டுங்கிறது இது அப்போ அண்டு கான்செப்ட் கொடுக்க தான் ஃபஸ்ட் நோட் பண்ணணும் ஆர் கான்செப்ட் அப்போ இது எக்ஸ் இது ஒய் இது ஏ பி இது தான் ஆக்சுவலாக இந்த ஃபார்மட்குரிய மெத்தட் ஓகே இதில் இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டி பண்ணி பாருங்கள் எண்பத்தி ஆறு டிவைடர் பை எக்ஸுங்கிறது என்ன ஏழு அது இங்கே பெண்கள்னால் அதே போல் இங்கே பெண்கள் நோட் பண்ணணும் இங்கே பெண்கள் அப்போ ஆறு ப்ளஸ் ஒய் என்ன ஐந்து மற்றும் எட்டு ஓகேவா ஸோ இது தான் நம்ம இங்கே சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும் இதை சால்வ் பண்ணால் அப்படின்னா என்ன வரும் இப்போ இது ரெண்டுக்கும் நம்ம எல்சியம் இருக்கும் இங்கே நான் நோட் பண்ணுறேன் இது ரெண்டுக்கும் ஒரு எல்சியம் நம்ம நோட் பண்ணணும் அரட்டா நாற்பத்தி எட்டு அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக இது தான் வரும் எப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே எட்டு க்ராஸ் மட்டும் பண்ணுவோமா எட்டு ஏழா ஐம்பத்தி ஆறு ப்ளஸ் ஆரஞ்சா முப்பது மேலே இருக்கிற எண்பத்தி ஆறு இதை ரெண்டையும் கூப்பிட்டு பாருங்கள் ஐம்பத்தாறு ப்ளஸ் முப்பது எண்பத்தி ஆறுன்னு வரும் அப்போ இந்த எண்பத்தாறு இந்த எண்பத்தாறு கேன்சல் ஆகிரும் இந்த நாற்பத்தி எட்டு இங்கே போகும் அப்போ நாற்பத்தி எட்டு தான் அதோடய ஆன்சர் அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணலாம் இதுக்கு ஒரு சின்ன ஷார்ட்கட் நான் சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பொதுவாக வந்து இப்போ நாற்பத்தெட்டு தான் ஆன்சர் ஆன்சர் டி தான் வந்து ஆப்ஷன் டி தான் இதுக்குரிய கரெக்ட் ஆன்சர்னு சொல்லிடலாம் இப்போ இது சின்ன ஒரு ஷார்ட்கட் பார்த்தோம்னா ஒரு சில நேரங்களில் இது மேட்ச் ஆகலாம் எப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான் எந்த ஒர்க் அவுட்டுமே எனக்கு பண்ணலாம் ஃபார்முலாஸ் பண்ணி நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் எதுவுமே நான் பண்ணவே இல்லை ஜஸ்ட்டு இந்த நாலு நம்பரை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த நாலு நம்பரை எடுத்துகிட்டு ஒன்றும் கிராஸ் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ வந்து ஆறு ஆறட்டா நாற்பத்தி எட்டு அப்படிங்கிறது ஒரு நம்பர் இருக்குது ஓகே இது இல்லாமல் நம்ம கன்ஃபியூஷன் ஆகாமல் இது இதே ஆன்சராக இல்லை அப்படின்னு செக் பண்ணுறது ஆறேலா இது நாற்பத்தி எட்டு ஆறேலா நாற்பத்தி ரெண்டு ஆரஞ்சா முப்பது ஸோ இது பார்க்குறோம் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா எட் ஏழஞ்சா சாரி எட்டேலா ஐம்பத்தி ஆறுன்னு பார்க்குறோம் இது முப்பத்தி அஞ்சுன்னு இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாற்பத்தி எட்டு அப்படிங்கிற நம்பர் மட்டும்தான் இங்கே இருக்குது ஸோ இதுதான் இதுக்குரிய ஆன்சர் அப்படிங்கிறத இந்த ஜஸ்ட் ஒரு நாலு அம் நம்பரை வச்சு செக் பண்ணலாம் இது சின்ன ஒரு இப்போ ஷார்ட்கட் அப்படிங்கிறதா இது இன
இங்கே இருக்க எட்டையும் பெருக்கனால தான் நம்மளுக்கு நாற்பத்தி எட்டு கிடச்சி ஏன்னா எல்சிஎம் எடுத்தோம் நாற்பத்தி எட்டுன்னு கிடச்சிச்சு அதை வச்சு நான் உங்களுக்கு நான் இதை நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப இது லாஸ்ட் நேரத்தில் லாஸ்ட் மினிட்டில் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் இதுக்கு மேட்சாக இன்னொரு ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் லாஸ்ட் மினிட்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஏழாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் சாரி எழுவது எழுவத்தி ஒன்று எழுவத்தி ஒன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ மற்றும் பி ஆகியோர் ஒரு வேலையை பனிரெண்டு நாட்களிலும் பி மற்றும் சி ஆகியோர் அதை அதை பதினைந்து நாட்களிலும் ஏ மற்றும் சி ஆகியோர் அதை இருபது நாட்களிலும் முடிப்பார் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியே அந்த வேலையை எத்தனை நாட்கள் முடிப்பார் அப்படிங்கிறத இங்கே கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இதில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ பி வந்து எத்தனை பன்னெண்டு ஏ பி எத்தனை பன்னெண்டு நாட்கள் பன்னிரெண்டு நாட்கள் பிசி இது வந்து ஏ ப்ளஸ் பி அடுத்தது பி ப்ளஸ் சி வந்து எத்தனை பதினஞ்சு அடுத்தது ஏ ப்ளஸ் சி இருபது ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுக்குரிய எல்சிஎம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்வளோ வரும் எல்சிஎம் என்ன வரும் இருபது அடுத்து பெரிய நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் பெரிய நம்பர் இருபது இருபதுலேருந்து இது கூட அடங்காது இதை டபுள் பண்ணுறோம் நாற்பது நாற்பதுலேயும் பார்த்தா உடனே ரெண்டுமே அடங்காது அடுத்து இதை ட்ரிபிள் பண்ணுறோம் அறுபது மூணால் பேர் இருக்கிறோம் ரெண்டால் பேர் இருக்கிறோம் சேர்த்தா அவசியம் அறு அறுபதால் பேர் இருக்கணும் பன்னெண்டு இதுக்குள்ளே இருக்குது பதினஞ்சு இருக்குள்ளே இருக்குது ஓகேவா இப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே உங்களுக்கு திறன் கான்செப்ட் சொல்லியிருக்கேன் அதான் இங்கே நம்ம பண்ணுறோம் இங்கே என்ன வரும் திறன் என்ன வரும் இப்போ அறுபதில் எத்தனை பன்னெண்டு இருக்குது அஞ்சு பன்னெண்டு இருக்குது ஓகேவா அடுத்தது அறுபதில் எத்தனை பதினஞ்சு இருக்குது நாலு பதினஞ்சு இருக்குது அறுபது எத்தனை இருபது இருக்குது மூணு ஓகேவா ஸோ இப்போ மொத்தம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பன்னெண்டு அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஒன்பது பன்னெண்டு அப்படிங்கிறது இருக்கும் சரி ஓகே இப்போ பன்னெண்டுங்கிறதுக்கு இதில் ஆக்சுவலாக ரெண்டு ரெண்டு ஆட்களாக இருக்காங்களா ஏ ரெண்டு டயம் இருக்குது பி ரெண்டு டயம் இருக்குது சி ரெண்டு டயம் இருக்குது ஒன்று நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு ரெண்டால் ஒரே குரூப் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இதை பாதையாக நம்ம டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஆறு அப்போ ஆறால் தான் நம்ம இதை வைத்து கொடுக்கணும் நம்மளுக்கு பத்துன்னு ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை இதில் நீங்கள் பன்னெண்டால் கிடைக்கிறது அப்போ வந்து அறுபது இந்த திறன் கிடைக்கிறது பன்னெண்டு இதை நீங்கள் டிவைட் பண்ணிவிட்டு இதை டபுள் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாலும் ஓகே இப்போது பத்துன்னு வரும் இதுதான் விஷயம் இப்போ இந்த ரெண்டு இந்த பத்துன்னு எடுக்கிறதுல நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் அது கவனம் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக இந்த பத்துன்னு எடுத்துருக்கிறது என்ன பத்து நாட்களுங்கிறது என்ன ஏவும் பியும் சியும் சேர்ந்து எத்தனை நாளில் வேலை முடிப்பாங்கன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பத்து நாள் வேலை முடிப்பாங்க அப்படிங்கிறதான் நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பட் அவங்க கேட்டிருக்க கொஸ்டின் என்ன ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாக அப்படிங்கிறத தான் இங்கே கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி மொத்தம் மூணு பேர் பத்து நாளில் முடிப்பாங்க இந்த கொஸ்டினை கவனிங்க ஏவும் சியும் பன்னெண்டு நாள் இதோடு நம்ம கம்பேர் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு சி கிடைக்கும் பியும் சியும் வந்து பதினஞ்சு நாள் இதோடு நம்ம கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஏ கிடைக்கும் ஓகேவா ஏவும் சியும் இருபது நாட்கள் இதோடு கம்பேர் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு பி கிடைக்கும் இதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கவனிங்க ஏ பியும் வந்து பன்னெண்டு நாளில் முடிக்கிறாங்களா பன்னெண்டு நாள் முடிக்கிறத நான் என்ன நோட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் இது ஆல்ரெடி வந்து ஏ இத்தனை நாள் பி இத்தனை நாள்னா சாரி ஏ ப்ளஸ் பி இத்தனை நாள் பி மட்டும் எத்தனை நாளில் கேட்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் இதை தான் நம்ம இங்கேயே அப்ளை பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ வந்து பத்து நாளில் ரெண்டு மூணு பேர் முடிப்பாங்க இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி இவங்க வந்து பன்னெண்டு நாளில் முடிக்கிறாங்கன்னா நான் சி கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஏன்னா ஏ ப்ளஸ் பிக்குரிய வேலையிலேருந்து சப்ஜெக்ட்னால் சி கிடைக்கும் அப்போது பன்னெண்டு மைனஸ் பத்து இதான் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பத்து எண்டு பன்னெண்டு டிவைடட் பை ரெண்டு ஆறுன்னு வரும் அப்போ சி எத்தனை அறுபது நாட்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம நோட் பண்ணோம் அப்போ அறுபது நாட்களுக்குரிய ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது ஏவ்வளோ சியில் தான் இருக்குது அப்போ மொத்தம் நம்ம செக் பண்ணிடலாம் அடுத்தது இந்த பத்து நாளோட எதை நான் கம்பேர் பண்ணுறேன் பியும் சியும் பதினஞ்சு நாளுக்கு கம்பேர் பண்ணுறாங்களா பியும் சியோட வேல்யூ சப்ஜெக்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் ஏவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ இங்கே ஒன்று பதினஞ்சு மைனஸ் பத்து அஞ்சு ஓர் அஞ்சு அஞ்சு மூவஞ்சு பதினஞ்சு முப்பது அப்போ ஏ முப்பது ஏ முப்பதுக்குரியது என்ன ஆப்ஷன் சீல தான் இருக்குது அப்போ இதுதான் இதுக்குரிய கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே பியை நம்ம செக் பண்ணலாம் பி எப்படி செக் பண்ணலாம் ஏ சியும் இருபது நாட்களில் அப்போ பத்து எண்டு இருபது டிவைடட் பை பத்து அப்போ ஒரு பத்து பத்து ஓகே அவ்வளோதான் முடிஞ்சு அப்போ இருபது அப்படிங்கிறத நம்ம ந
பி இப்போ மடங்கு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் ஏற்கனவே வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் மூன்று மடங்கு திறமையானவர் அப்படிங்கிறபோது யார் மூன்று மடங்கு திறமையானவர் ஏங்கிறவர் தான் பியை விட மூன்று மடங்கு திறமையானவர் அப்படிங்கிறத நான் ஆப்போசிட் கான்செப்டில் நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ஏக்கு மூணு மடங்கு விடா பிக்கு மூணு சப்ஜி பண்ணுங்க இப்போ அவங்க சொன்ன கான்செப்ட் படி பாருங்கள் ஏ ஒரு நாள் முடிக்கிறார் அப்படின்னா பி அதை அதை முடிக்க மூணு நாள் ஆகும் ஏன்னா ஏ ஃபாஸ்ட்டாக மூணு மடங்கு வந்து வேகமாக முடிக்கிறார் அப்படின்னா கம்மியான நாட்களே சீக்கிரம் முடிச்சுருவார் அப்போ ஏ ஒரு நாள் முடிக்கிறார் பி மூணு நாள் அந்த வேலையை எடுத்துக்குவார் அப்படிங்கிறதான் இங்கே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ அந்த மடங்கு அப்படிங்கிற கான்செப்டில் நீங்கள் ஆப்போசிட்டில் நோட் பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஓகே இப்போ பிக்கு வந்து எத்தனை நாள் ஆகுது ஒரு வேலை முடிக்க இருபத்தி நாலு அப்போ பிங்கு எத்தனை மூணு அப்போ மூணு எக்ஸ் வந்து இருபத்தி நாலு அப்படின்னா எக்ஸ் வந்து என்ன எட்டு ஒரு மூணு மூணு எட்டு மூணு இருக்கும் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ எட்டு அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ ஏ வந்து எத்தனை நாள் முடிப்பார் எட்டு நாள் முடிக்கிறாருனா பி இருபத்தி நாலு நாள் எடுத்துக்குவார் அப்படிங்கிறதான் இங்கே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகே பட் அவங்க கேட்டிருக்கிறது என்ன இருவரும் இணைந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ்ஒய் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸுங்கிற ஒய் என்ன இது எட்டு எக்ஸு இருபத்தி நாலுங்கிற ஒயும் சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் அப்போது எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் எட்டு இன்ட்டு இருபத்தி நாலு டிவைடட் பை எட்டு ப்ளஸ் இருபத்தி நாலு ஓகேவா இப்போ இதை எட்டு ப்ளஸ் இருபத்தி நாலு எத்தனை வரும் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு நாளில் நம்ம அடிச்சு கொடுக்குறோம் ஓர் எட்டு எட்டு நாலு எட்டா முப்பத்தி ரெண்டு ஓனா நான்கு ஆறு நாங்கள் இருபத்தி நாலு அப்போ ஆறு நாள் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் தான் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் எழுபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் எழுபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா ஏ பி மற்றும் சி ஆகியோர் மூவரும் ஒரு வேலையை ஐந்து நாட்களில் முடிப்பார் ஏ மற்றும் சி அதே வேலையை ஏழரை நாட்களிலும் பி ஏ ஆனவர் தனியே அதை பதினைந்து நாட்கள் முடிப்பார் எனில் ஏ மற்றும் சி ஆகியோர் அந்த வேலையை முடிக்க எத்தனை நாட்கள் ஆகும் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த இதில் இந்த திறன் கான்செப்ட் வச்சு தான் இங்கே நான் சால்வ் பண்ண போகிறேன் எப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி எத்தனை நாள் ஆகுது அஞ்சு நாள் ஆகுது அடுத்தது ஏ மற்றும் சி இவங்க ரெண்டு பேர் வேலை முடிக்க ஏழரை நாள் ஆகுது ஏழரை நாளுங்கிறது என்னான்னு பிடிக்கா ஏழு ரெண்டா பதினாலு பதினாலு ப்ளஸ் ஒன்று பதினஞ்சு பதினஞ்சு பை ரெண்டு அடுத்தது ஏ மட்டும் அந்த வேலை எத்தனை நாள் முடிக்கிறாரு பதினஞ்சு ஓகேவா இப்போது இந்த தான் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை இப்போ இங்கே பதினஞ்சு இது பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினஞ்சு பை ரெண்டு இது பார்த்தோம்னா பதினஞ்சு அப்படிங்கிறதான் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா எல்சிஎம் எடுக்க போகிறீங்க எது எதுக்கு பதினஞ்சு 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 எல்சிஎம் என்ன வரும் பதினஞ்சு தான் வரும் ஓகேவா இங்கே டிவைட் பை டூ கன்சிடர் பண்ண தேவையில்ல எல்சிஎம் பார்க்கும்போது மேலே இருக்க நம்பரை மட்டும் பார்த்தா போதும் ஓகே இப்போ பதினஞ்சு அப்படிங்கிறதான் இப்போ பதினஞ்சை பாருங்கள் இதுக்குரிய திறன்லாம் நோட் பண்ணலாம் மூணு பேர்த்துக்குரிய திறன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே பதினஞ்சு சாரி பதினஞ்சு நான் நோட் பண்ணிவிட்டேன் என்ன ஒரு அஞ்சு தானே வரும் இங்கே அஞ்சு வரும் ஓகே இப்படியும் பார்த்தாலுமே பதினஞ்சு தான் அதுக்குரிய எல்சியம் ஓகே இப்போ திறன் பார்த்தோம்னா இங்கே பதினஞ்சில் எத்தனை அஞ்சு இருக்குது மூணு அஞ்சு இருக்குது அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி உங்களோட மொத்த திறன் பார்த்தோம்னா மூணு அப்படிங்கிறது இருக்கிறோம் இங்கேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னாலுமே பதினஞ்சு அப்படின்னு எடுத்தோம்னா ஒன்றுங்கிறதா வரும் இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினஞ்சு எல்சியமோடு இந்த வேல்யூ நம்ம மல்டிபிள் பண்ணணும் டிவைட் பண்ணணும் பதினஞ்சு பதினஞ்சு பை ரெண்டு கேன்சல் பண்ணால் என்ன வரும் ரெண்டுன்னு வரும் அப்போ திறன் பார்த்தோம்னா ரெண்டு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் நான் ஒன்றுன்னு மாற்றி போட்டேன் ரெண்டு ஓகே பதினஞ்சு பை ரெண்டோட அதாவது இப்போ எல்சிஎம்மை இந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ணணும் அதான் நான் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு அடுத்து இங்கேயே பதினஞ்சு அப்படின்னா அது ஒன்று தான் இருக்குது ஓகே அப்போ மொத்த திறன்கிறது இதுதான் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ அவங்க கேட்டிருக்கிறது பியும் சியும் சேர்ந்து எத்தனை நாள் வேலை வைப்பாங்க அப்படிங்கிறத இங்கே கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஏவோட திறன் ஒன்று அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த ஒன்றை இங்கே சப்ஜெக்ட் பண்ணலாமா அப்போ சியோட திறன் கிடச்சிருமா ஒன்றுன்னு சப்ஜெக்ட் பண்ணால் இங்கே என்ன வரணும் என்ன சப்ஜெக்ட் பண்ணால் இங்கே ஒன்று ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் சிக்கு ஒன்றுனே சப்ஜெக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அப்போது சியோட திறன் ஒன்றுங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ ஏவோட திறன் ஒன்று பியோட சியோட திறன் ஒன்று அப்போது இங்கே பிக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் பண்ணால் இங்கே மூணு கிடைக்கும் பிக்கும் ஒன்றுனே சப்ஜெக்ட் அப்போ பியோட திறன் என்னான்னுங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒன்று தான் இப்போது ரெ மொத்த திறன் ரெ
பி மற்றும் கியூ ஆகியோர் ஒரு வேலை முறையை இருபது மற்றும் முப்பது நாட்கள் முடிப்பார் அவர்கள் இருவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து வேலையை தொடங்கினர் சில நாட்கள் வேலை செய்த பிறகு கியூ ஆனவர் சென்று விடுகிறார் மீதம் வேலையை பி ஆனவர் ஐந்து நாட்கள் முடிக்கிறார் எனில் தொடங்கியதிலிருந்து எத்தனை நாட்களுக்கு பிறகு கியூ வேலையை விட்டு சென்றார் அப்படிங்கிறத இங்கே கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கும் ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்குது என்ன ஷார்ட்கட் பார்த்தோம்னா ஃப்ரம் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறத இங்கே ஒரு ஷார்ட்கட் நம்ம அதை பார்க்கலாம் ஓகே இப்போது பி எத்தனை நாள் இருபது நாள் அப்போ ஒன் ஒன்று பை இருபது அப்படின்னு நோட் பண்ணுறோம் ஒரு நாள் வேலை அடுத்தது கியூ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முப்பது நாள் அப்போ ஒன்று பை முப்பது ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்படிங்கிறத நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் என்ன கண்டிஷன்னா இப்போ ஒரு வேலை முடிஞ்சுன்னா ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இங்கே ஒரு வேலை முடிஞ்சிருச்சு ஏன்னா பி போனால் கியூ போனாலுமே பி அஞ்சு நாளில் அந்த வேலை முடிச்சிருக்காரு அப்படிங்கிற வந்துருச்சு அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே இப்போது அடுத்தது என்ன பண்ணால் இந்த கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் எதுக்குரியது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் எதுக்குறதுன்னு பார்த்தோம்னா எத்தனை நாளுக்கு அப்புறம் வேலை விட்டு போயிருக்கார் அப்படிங்கிறத தான் இங்கே கொஸ்டின் அப்போ ஆறு நாள் வேலை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வேலை விட்டு போயிட்டார் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் ஏலேருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆப்ஷன் பி பார்த்தோம்னா ஒம்பது நாள் பி கியூ வந்து ஒம்பது நாள் வேலை பார்த்துருப்பார் அதுக்கப்புறம் வேலை விட்டு போயிருப்பார் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம அந்த ஆப்ஷனை பற்றி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இப்போது இந்த இதில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கியூ வந்து ஆறு நாள் வேலை விட்டு போனாரா ஸோ அப்போ கியூங்கிற நான் ஆப்ஷன் வந்து போகிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆறு நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் இப்போது கியூ ஆறு நாள் விட்டு வேலை விட்டு போயிட்டாருன்னா பி எத்தனை நாள் மொத்த வேலை அந்த வேலையில் இருந்திருப்பார் இவர் கூட சேர்ந்து அந்த ஆறு நாள் ப்ளஸ் மீதம் உள்ள வேலை எத்தனை நாளில் முடிச்சிருக்கான்னு சொல்லிட்டாங்க அஞ்சு நாளில் முடிச்சிருக்கான்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஆறு ப்ளஸ் அஞ்சு பதினொன்று அப்படிங்கிறத நம்ம ஏக்கு நேரம் அதாவது பிக்கு நேரம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ அந்த சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுல கரெக்டாக அவங்க கொடுத்துருக்க லாஜிக் இங்கே மேட்ச் ஆகணும் அதுதான் நான் இங்கே பார்க்கணும் ஓகே இப்போ இதை அடித்து பாருங்கள் அடிக்க முடியாது அப்போது இந்த ஆப்ஷன் ஆறு அப்படிங்கிறது கரெக்டாக வராது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேவா அடுத்தது கவனிங்க இப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆப்ஷன் பி அப்போ வந்து பி ஒம்பது நாள் வேலை பார்த்துருப்பார் அப்படின்னா பி எத்தனை நாள் வேலை பார்த்துருப்பார் ஒம்பது ப்ளஸ் அஞ்சு அப்போ ஒம்பது ப்ளஸ் அஞ்சு எத்தனை பதினாலு ஓகேவா இப்போ இது அடிச்சு கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ இங்கே என்ன ரெண்டாவது அடிச்சு கொடுத்தோம்னா ஏழு பை பத்து ப்ளஸ் இங்கே மூணா அடிச்சுக்கணும் மூணா ஒம்பது பத்து மூணு முப்பது மோஸ்ட்லி வந்து பேஸ் இந்த கரெக்டாக அந்த பகுதி கரெக்டாக வந்துச்சு அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் இப்போ இது அடிச்சு கொடுத்தா ஒன்று வரணும் ஏழு ப்ளஸ் மூணு பத்து இங்கே ஏழு சேம் பத்து தான் அப்போ அடிச்சு கொடுத்தா ஒன்றுன்னு வருது அப்போ ஆப்ஷன் ஒன்பது அப்படிங்கிறது தான் இதுக்குரிய கரெக்டான ஆன்சர் அப்படிங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதே மாதிரி மற்ற ரெண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வரணும் ஒன்றும் வராது இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எந்த ஆப்ஷனுக்கு எந்த ஆப்ஷனுக்கு ஒன்று வருதோ அது அதுக்குரிய கரெக்டான ஆன்சர் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் எழுபத்தி அஞ்சு எழுபத்தஞ்சு பாருங்கள் அறுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி எட்டு மற்றும் நூற்றி ஒன்பதை வகுத்து முறையே ரெண்டு மூன்று மற்றும் நான்கை மீதியளவு கொடுக்கும் மீ பெரு பொதுக்காரணி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மீ பெரு பொதுக்காரணி என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் இங்கிலீஷ்க்குரிய கொஸ்டின் நோட் பண்ணிக்கலாம் கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் அப்போ கிரேட்டஸ்ட் நம்பர்னால் என்ன அர்த்தம் ஆக்சுவலாக ஹச்சிஎஃப் ஹையஸ்ட் கா ஜிசிடி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா கிரேட் கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைஸர் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அப்போது இந்த இது பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே உள்ள மெயினான விஷயம் அறுபத்தி ரெண்டு இதில் கழித்தோன்னே மீதி என்ன வருது ரெண்டு அடுத்தது எழுபத்தி எட்டு இதில் வந்து மீதி என்ன வருது மூணு அடுத்தது நூற்றி ஒன்பது இதுலேருந்து என்ன கழிக்கிறான் நாலு கல் நாலும் மீதி வருது ஓகேவா இப்போது வெவ்வேறு மீதி வருது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ அறுபத்தி ரெண்டோட ரெண்டு போனுச்சுன்னா அறுபது எழுவத்தி எட்டோட மூணு போனுச்சுன்னா எழுவத்தஞ்சு நூற்றி ஒன்பதோட நாலு போச்சுன்னா நூற்றி அஞ்சு ஓகேவா இப்போ வெவ்வேறு மீதின்னு வந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ நம்ம எது எதுக்கு நம்ம மீசமாக எடுக்கணும்னா இங்கே இருக்க நம்பருக்கு தான் மீசியமாக எடுக்கணும் அதாவது அவங்க கேட்டிருக்க விஷயம் மீசியமாக கேட்டிருந்தாங்கன்னா மீசியமாக எடுக்க போகிறோம் இங்கே மீப்பேவாக கேட்டிருக்காங்க அதனால் மீப்பேவாக எடுக்க போகிறோம் இப்போ அறுபது எழுவத்தஞ்சு நூற்றி அஞ்சு இப்போ இதில் பாருங்கள் இவங்க கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனை வச்சே நம்ம செக் பண்ணிடலாம் முப்பதால் இது வந்து டிவை மூணும
எழுவத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு மற்றும் ஐநூற்றி எட்டு ஆகிய எண்களால் வகுப்படும் போது மீதி நாளை தரக்கூடிய மிகச்சிறிய எண்ணை காண்க அப்படிங்கிற இங்கே கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன எழுச்சியம் எடுக்கணும் இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலுக்கும் நூத் எட்டுக்கும் எல்சிஎம் எடுக்கணும் ஓகே மிகச்சிறிய நம்பர் வந்து கேட்டிருக்காங்க இப்போ எல்சிஎம் எடுக்கணும் எல்சிஎம் அப்படிங்கிறமா என்ன சொல்லியிருக்கேன் பெரிய நம்பர் பெரிய நம்பருக்குள்ளே இந்த சின்ன நம்பர் வருதான்னு செக் பண்ணணும் ஆமாம் அப்போ ரெண்டாவது மல்டிப்ளை பண்ணால் ஐநூற்றி எட்டு அப்போ ஐநூற்றி எட்டு தான் இதுக்குரிய எல்சிஎம் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறோம் பட் இதுக்குரிய அடுத்த கண்டிஷன் என்ன மீதி இப்போ மீதி இல்லை அப்படின்னா ஐநூற்றி எட்டு தான் இதுக்குரிய எல்சிஎம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது மீதி நாலு வருதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ அந்த நம்பர் அப்படிங்கிற போது இந்த மீதியை இதோட ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணால் வரும் ஐநூற்றி பன்னெண்டு அப்போ ஐநூற்றி பன்னெண்டு தான் இதுக்குரிய ஆன்சர் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ரொம்ப சிம்பிளாகவே பார்த்த உடனே நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது ரொம்ப ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கிற அவசியமே இருக்காது ஓகே அடுத்து எழுவத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் பார்ப்போம் எழுபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் பாருங்க கொஸ்டின் தான் பெருசு மற்றபடி ரொம்ப சிம்பிளாக ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சலாம் ஒரு வீட்டில் நான்கு அலைபேசிகள் உள்ளன காலை ஐந்து மணிக்கு எல்லா அலைபேசியும் ஒன்றாக ஒழிக்கும் அதன் பின் முதல் அலைபேசியானது ஒவ்வொரு பதினைந்து நிமிடத்திற்கும் இரண்டாவது அலைபேசியானது ஒவ்வொரு இருபது நிமிடத்திற்கும் மூன்றாவது அலைபேசியானது ஒவ்வொரு இருபத்தி ஐந்து நிமிடத்திலும் மற்றும் நான்காவது ஒவ்வொரு முப்பது நிமிடத்திலும் ஒழிக்கின்றன அவை மீண்டும் எப்போது ஒன்றாக ஒழிக்கும் அப்படிங்கிற இப்போ காலை அஞ்சு மணிக்கு அடிச்சிருச்சு இப்போது வெவ்வேறு டிஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைமில் ஒவ்வொரு அல அலைபேசியும் அலர் அடிக்குது அப்படிங்கிறத ஒழிக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போது அடுத்து இப்போ மொத்தம் ஒன்றா ஒழிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் எவ்வளோ பிட்வீன் டைம் இன்ட்ரோல் டைம் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு எல்சியம் எடுத்துகிட்டோம்னாவே வேலை முடிஞ்சு ஓகே எல்சியம் எடுக்கிறது ஷார்ட்கட் சொல்லியிருக்கேன் பெரிய நம்பர் எடுத்துக்காங்க பெரிய நம்பருக்குள்ளே அந்த பதினஞ்சு அப்படிங்கிறது அடங்குது ஸோ அப்போ இதை கன்சிடர் பண்ணவே தேவையில்லை இப்போ நம்ம இது மூணு தான் நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் இப்போது அடுத்தது வந்து என்ன இப்போ முப்பது எண் எண் இப்போ எண்டு டூ போட்டோம் அப்படின்னா அறுபது அறுபதுக்குள்ளே இது வ மட இது அறுபது வ இருபது வரும் இருபத்தஞ்சி வராது எண்டு த்ரீ பார்த்தோம்னா தொண்ணூறு தொண்ணூறுலேயும் பார்த்தாலுமே இருபத்தஞ்சி வராது அடுத்தது பாருங்கள் மொத்தம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ரவுண்டப் பண்ணும்போது தான் வரும் இப்போ ரவுண்டப் பண்ணும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி இருபது கிடையாது நூற்றி ஐம்பது கிடையாது நூற்றி ஐம்பதுன்னு பார்த்தோம்னா இருபத்தஞ்சி வரும் இருபது வராது அடுத்து டபுள்னு பார்த்தோம்னா முந்நூறு தான் இதுக்குரிய எல்சியமாக வரும் இப்போ முந்நூறு தான் இதுக்குரிய எல்சியம் நம்ம பார்த்துடுறோம் இப்போது இது எல்லாமே என்ன முந்நூறுங்கிறது என்ன முந்நூறு நிமிடங்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கணும் இப்போ முந்நூறு நிமிடங்கள்ங்கிறது மொத்தம் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் இப்போ இங்கே நிமிடங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது மணி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நிமிடங்களை மணியாக மாற்றணும்னா அறுபதால் நம்ம டிவைட் பண்ணணும் அப்போ அறுபதாக டிவைட் பண்ணால் என்ன வரும் அஞ்சுன்னு வரும் அப்போ ஒவ்வொரு அஞ்சு மணி நேரத்துக்கும் மணி ஒன்றா மணி அடிக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஏற்கனவே காலையில் அஞ்சு மணிக்கு அடிச்சிருச்சு அப்போ அடுத்து அஞ்சு மணி நேரம் கழித்து தான் அடிக்கும் அப்போ அஞ்சு மணிக்குன்னா அடுத்து பத்து ஏஎம்க்கு தான் அடிக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேவா எல்சிஎம் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னாவே கரெக்டாக எல்சிஎம் எடுத்துக்கணும் அடுத்து அவங்க கொடுத்துருக்க யூனிட் கரெக்டாக நம்ம செக் பண்ணணும் எழுபத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் பார்ப்போம் எழுபத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா இரு எண்கள் மீ சீமா நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு மற்றும் அவற்றின் மீ பே கா முப்பத்தி ஆறு ஓர் எண் நூற்றி எட்டு எண்ணை மற்றொரு எண் இது ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை ஹச்சிஎஃப்ன்ட்டு அதாவது எக்ஸ்ஒய் கோல்ட்டு எல்சிஎம் என்ட்டு ஹச்சிஎஃப் தான் இதுதான் வந்து பேசிக் ஃபார்முலா ஓர் எண் கொடுத்துட்டாங்க நூற்றி எட்டுன்னு கொடுத்துட்டாங்க எல்சிஎம் கொடுத்துட்டாங்க நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டுன்னு கொடுத்துட்டாங்க முப்பத்தி ஆறுன்னு கொடுத்துட்டாங்க இதை தான் நம்ம அடிச்சு கொடுக்கணும் இப்போ அடிச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் இப்போ முப்பத்தி ஆறுனா நம்ம ஒம்பதாக அடிச்சு கொடுங்க இது நாலு ஒம்பதாக முப்பத்தி ஆறு இது பன்னெண்டு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ இங்கேயும் பார்த்தோம்னா ஒரு நாள் நாலு மூணு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்து இங்கே மூணு அடிச்சு கொடுக்கணும் ஒரு மூணு மூணு ஒன்று மீதி பதிமூணுனா நாமூணா பன்னெண்டு அடுத்தது நான் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அப்படிங்கிறது அடிச்சு கொடுக்குறதுல அவங்கவுங்களுக்கு ஓன் வேணுங்கிறது இருக்கும் நம்ம சூஸ் பண்ணுறது அவங்கவுங்களுக்கு மைண்டுக்குன்னு இருக்கும் ஸோ எப்படி வேணால் சூஸ் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு வரும் ஓகேவா அடுத்து எழுபத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் பார்ப்போம் எழுபத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் இது சரியாக தவறா அப்படிங்கிறத இங்கே கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த இதில் பாருங்கள் ஐம்பத்தி ஏழு மற்றும் அறுபத்தி ஒன்பது ஆகியோ சார்பாக
ஒன்று ஒன்று மட்டும் இருந்த இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் சேர்த்து ஹச்சிஎஃப் ஒரே ஒரு நம்பர் ஒன்றுங்கிற நம்பர் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அதான் சார்ப எண்கள் இல்லை அப்படின்னா இப்போ வந்து இது பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டால் அடிச்சு கொடுக்கா மூணாலேயும் இது அடி ஆகும் ஓகே அப்போ வந்து இது சார்பாக எண்கள் கிடையாது ஓகே ஒன்றாலேயும் அடிபடுது மூணாலேயும் அடிபடுது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்தந்த நம்பராலேயும் வந்து பார்த்தோம் அப்படினாலுமே கேன்சல் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்போ மூணாலே அடி அப்போ இது சார்பாக எண்கள் கிடையாது அதே போல் தான் இங்கேயும் நம்ம பார்க்கணும்னா ஐம்பத்தி ஏழு அறுபத்தி ஒம்பது இதுவும் மூணாலேயும் அடி ஆகும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ இது சார்பான எண்களாக கிடையாது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அப்போ இது என்ன என்ன கூற்றுன்னு பார்த்தோம்னா தவறான கூற்று அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேவா தவறான கூற்றுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கோ அப்போ ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறது எங்கெங்கே இருக்குது மூணு ஆப்ஷனில் இருக்குது ஓகே இது மைண்டில் இருக்கா அடுத்தது பதினேழு மற்றும் பதினெட்டு ஆகிய எண்களின் மீ பேக்கா ஒன்று ஆகும் அப்படிங்கிற கொடுத்துட்டாங்க ஆமாம் அப்போ பதினேழு பதினெட்டு இது வேறு எந்த நம்பராலும் வகுப்பு ஏன்னா இது பிரெயின் நம்பராகவே வந்துருச்சு ஓகே அப்போ ஒன்று தான் இதோட ஹச்சிஎஃப் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ இது ட்ரூ தான் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போது ரெண்டாவது ட்ரூ என்னென்ன இருக்குது இந்த மூணு ஆப்ஷனில் அப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷனாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் அடுத்த கொஸ்டின் இரு அடுத்தடுத்த எண்களின் மீசியமாக அவ்விரு எண்களின் பெருக்கல் பலனுக்கு சமமாகும் அப்படிங்கிற கொடுத்தோம் ஆமாம் இரு இப்போ முன்னாடி உள்ளதே நம்ம இரண்டு நம்பர் எடுத்துக்கோங்க பதினேழு எண்ட்டு பதினெட்டுன்னு எடுத்துக்கோங்க இதோடய எல்சியம் என்ன இந்த ரெண்டு நம்பரோட பெருக்கிறோட வர வேல்யூ தான் இதாக வரும் இப்போ சின்ன நம்பர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ அஞ்சு ஆறு அப்படிங்கிற இரு அடுத்தடுத்த நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் இதோட மீசியமாக என்ன பண்ணோம் நம்ம ரெண்டையும் பெருகி தான் போடும் அப்போ ரெண்டு நம்பரோட பெருக்கு தொகை தான் வரும் அப்படிங்கிறது அப்போ இது ஃபஸ்ட்டு இது ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் செகண்டு ட்ரூன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் மூணாவது ட்ரூ அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகே அப்போ இதில் கண்டிஷன் என்ன வருது மொதல் இது தான் இந்த கண்டிஷன் வருது அப்போ அடுத்தடுத்தது வந்து இந்த கண்டிஷன் வரும் ரெண்டாவது என்ன ஃபால்ஸும் கொடுத்துக்கலாம் அப்போ இரு சார்பாக எண்களின் மீசியமாக அவ்விரு எண்களின் கூடுதலுக்கு சமம்ங்கிறது ஆக்சுவலாக பெருக்கு தொகைக்கோட சமமாக அப்படிங்கிற வாய்ப்பு இருக்கும் பட் கூடுதலுக்கு சம இருக்க வாய்ப்பு இருக்காது அப்போ இது ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்து இரு எண்களின் மீப்பேக்கா எப்போதும் அவற்றின் மீசிமாவின் காரணியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆமாம் உண்மை தான் அப்போ ஏன்னா இப்போ மூணு ஆறுன்னு இருக்கு இதோட மீப்பே கான் பார்த்தோம் அப்படின்னாலுமே ஹச்சிஎஃப் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூணு தான் இதோட எழுச்சி அப்போ ஒன்று மூணு ரெண்டு போடுறோம் அப்போ இதோட மீப்பேக்கா இந்த நம்பரோடதையும் மேட்ச் ஆகும் அப்போ இது ட்ரூ அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ அப்போ இது தான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸு ட்ரூ ட்ரூ ஃபால்ஸ் ட்ரூ அப்படிங்கிற அப்போ ஏ ஆப்ஷன் ஏ தான் இதுக்குரிய கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப பேஸிக்கான தான் பட் கேரளா இது பேஸிக் சின்ன விஷயம் தானே அப்படின்ட்டு கேரளா சார்ந்தோம்னா கொஸ்டின் கேட்குற டயத்தில் கன்ஃபியூஷன் வந்துடும் ஸோ அதனால் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்துக்கலாம் எண்பதாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் இரநூத்தி எழுபது இஞ்சி மிட்டாய் முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு பால் மிட்டாய்கள் ஐநூற்றி எண்பத்தி எட்டு தேங்காய் மிட்டாய் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு வகை மிட்டாய்களையும் சமமாக பிரித்து பெட்டியல் நிரப்ப வேண்டுமெனில் அதிகபட்சமாக எத்தனை பெட்டியல் நிரப்ப முடியும் அப்படின்னு கேட்டாங்க இப்போ சம அதி சமமாக பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணு நம்பரையும் இரநூத்தி எழுவது முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு ஐநூற்றி எண்பத்தி எட்டு இந்த மூணு நம்பரையும் சமமாக பிரிக்கக்கூடிய இங்கே கொடுத்துருக்க நம்பர் என்ன அப்படிங்கிற பார்க்கணும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு வச்சு இப்போ ஆறால் அடிச்சு கொடுங்க இப்போ ஆறால் அடிச்சு கொடுக்க முடியுமா இப்போ ஆறால் அடிச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா இருபத்தி ஏழுன்னு எடுத்துக்காங்க இருபத்தேழுன்னு எடுக்கும்போது இங்கே ஆறுனாங்க இருபத்தி நாலு பேலன்ஸ் முப்பது இருக்குது ஆறஞ்சா முப்பது இது நாலு ஓகேவா அடுத்தது முப்பத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு பார்த்தாலுமே ஆறாயிரம் முப்பத்தி ஆறு பேலன்ஸ் இருபத்தி நாலு ஆறுனாங்க இருபத்தி நாலு அடுத்து இங்கே ஐநூற்றி எண்பத்தினா ஐயம்போதா சரி ஆறு ஒம்பதா ஐம்பத்தி நாலு பேலன்ஸ் நாற்பத்தி எட்டு ஆறாட்டு நாற்பது மூணாலுமே மீதின்றி வகுபட்டுருச்சு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ இதே நம்பரை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பன்னெண்டால் அடிச்சு கொடுத்து பாருங்கள் பன்னெண்டாலையும் அடிக்க முடியாது ஏன்னா இங்கே இரநூத்தி எழுவதுன்னு இருக்குது ஸோ பன்னெண்டாலையும் அடிக்க முடியாது அடுத்து பதினெட்டால் அடிச்சு கொடுத்து பார்க்கலாம்னா பதினெட்டாலையும் அடிச்சு கொடுங்க மீதி முதல் நம்பரில் செக் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடச்சிருது அடுத்து இருபத்தி நாலில் அடிச்சு கொடுக்கணும் இருபத்தி நாலாலேயும் இது அடி ஆகாது அப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்குரிய ஆன்சர் பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் ஏ தான் இதுக்குரிய கரெக்டான ஆன்சர்
ரெண்டு மு ரெண்டு மணி முப்பது நிமிடம் அப்போ மொத்தம் எவ்வளோ மணி எவ்வளோத்தனை நிமிடங்களுங்கிறதாகும் ரெண்டு மணி அறுபது மொத்தம் நூற்றி இருபது ப்ளஸ் முப்பது நூற்றி ஐம்பது ஓகே நூற்றி ஐம்பது நிமிடம் ஆகும் இப்போ இரநூத்தி பத்துக்கு வந்து எத்தனை நிமிடம் ஆகும் அதிகமாகும் அப்போ கிலோமீட்டரும் அதிகமாகுது இதுவும் அதிகமாகுது அப்போ கிராஸ் மல்டிபிள் சொல்லணும் கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணோம் அப்படின்னா இதை அடிச்சு கொடுக்கலாம் அடுத்தது மூணா ஒம்பது ஏழு மூணா இருபத்தி ஒன்று ஒரு மூணு மூணு ஐ மூணா பதினஞ்சு ஓகேவா அப்போ ஐம்பது ஏழு என்ற ஐம்பது முந்நூற்றி ஐம்பது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோம் இப்போ முந்நூற்றி ஐம்பதை நம்ம நிமிடங்களாக நிமிடங்கள்லேருந்து மணிக்கு மாத்திரம் ஏன்னா இங்கே மணி அப்படிங்கிற கொடுத்துருக்கனால மணி அப்படிங்கிறத இங்கே மாற்றணும் மணியாக மாற்றணும் அறுபது டிவைட் பண்ணாமல் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் அப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அறுபது அப்படிங்கிற செக் பண்ணும்போது அஞ்சு மணி ஐம்பது நிமிஷம் பேலன்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ அப்போ அது தான் ஆப்ஷன் ஏ தான் அதுக்குரிய கரெக்டான ஆன்சர் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் அஞ்சு மணி ஐம்பது நிமிடங்கள் தான் அதுக்குரிய கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே அடுத்து எண்பத்தி ரெண்டாவது பாருங்கள் நாப் நாற்பது நிமிடத்திற்கும் ஒரு மணிக்கும் இடையே உள்ள விகிதம் காண்க ரெண்டுமே ஒரே யூனிட்டாக நம்ம மாற்றணும் இங்கே நிமிடம்னு இருக்குது இங்கே மணின்னு இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணணும் நிமிடத்துக்கே மாற்றணும் ஒரு மணிக்கு எத்தனை அறுபது நிமிஷம் அப்போது அடிச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஈஸ்ட்டு மூணு தான் இதுக்குரிய கரெக்டான ஆன்சர் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேவா அடுத்து எண்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் எண்பத்தி மூணாவது பார்த்தோம்னா ஏ ஈஸ்ட்டு பி இஸ்ட் சி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஏ ஈஸ்ட்டு பி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு ஈஸ்ட்டு ஒம்பது பி இஸ்ட்டு சி என்ன கொடுத்துருக்காங்க நாலு ஈஸ்ட்டு ஏழு இப்போ இங்கே ஒம்பது போகிறோம் இங்கே நாலுன்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் இதை எதுவுமே கேன்சல் பண்ண முடியாது அப்போ டேரெக்டாக மல்டிபிள் பண்ணிடும் ஐநாங்க இருபது ஓகே ஐநாங்க இருபதுனா இதுதான் வந்துருச்சு அது அப்போ இது தான் இதுக்குரிய கரெக்டான ஆன்சருங்கிறது பார்த்தோடனே நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் இதை கம்ப்ளீட்டாக செக் பண்ணுங்கிறது அவசியமே இருக்காது ஓகே முப்பத்தி ஆறு வரும் இங்கே அறுபத்தி மூணு வரும் அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ ஆப்ஷன் சி தான் அதுக்குரிய கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே எண்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு வட்ட கோலம் கோலமும் சி சாரி ஒரு வட்டமும் கோலமும் சம ஆரம் உள்ளவை வட்டத்தின் பரப்பிற்கும் கோலத்தின் புறப்பரப்பிற்கும் உள்ள விகிதம் என்ன அப்படிங்கிறதா இங்கே பார்க்குறோம் ஆக்சுவலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா வட்டத்துக்குரிய பரப்பில் என்ன பையா ஸ்கொயர்ட் அப்படிங்கிற சே தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேவா அடுத்தது குளத்தின் புறப்பரப்பு குளத்தின் பரப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ இதுக்குரிய வீதம் தான் பார்க்குறோம் இங்கே பை ஆர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் இங்கேயும் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ பேலன்ஸ் இருக்குது ஒன் இஸ்ட் நாலு மட்டும்தான் அப்போது ஆப்ஷன் சி இதுக்குரிய கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் எண்பத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு மூணு இஸ்ட்டு அஞ்சு நாலு இஸ்ட்டு ஏழு அஞ்சு இஸ்ட்டு எட்டு இவற்றில் பெரியது எது அப்படிங்கிற கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈஸ்ட்டு அப்படின்னாவே இப்போ வீதம் அப்படின்னாவே அது பின்னான்னு இப்போ ரெண்டு பை மூணு மூணு பை அஞ்சு நாலு பை ஏழு அஞ்சு பை எட்டு இதில் எது பெருசு அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக இங்கே ரெண்டு பை மூணு அப்படின்னு பார்த்தோம்னாவே இப்போ ஜீரோ புள்ளி இது நான் இருபது இருபதில் எத்தனை மூணு இருக்கும் ஆறு மூணா பதினெட்டு பேலன்ஸு இருபது தான் ஸோ அப்போ ஆறாறுன்னு போய்கிட்டே இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ புள்ளி முப்பதில் எத்தனை அஞ்சு ஆறு அப்போ கம்ப்ளீட்டாக ஆறோட ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸோட முடிஞ்சு வச்சு இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ இப்போ நாற்பதில் எத்தனை ஏழு இருக்குது நாற்பதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா முப்பத்தி அஞ்சு ஓகேவா அடுத்து பேலன்ஸ் அஞ்சு இருக்குது அடுத்து ஐம்பதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏழு ஏழு நாற்பத்தி ஒம்பது இப்போ இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் இப்போ எட்டு இப்போ ஐம்பதில் எத்தனை எட்டு இருக்குது ஐம்பதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆறட்டா நாற்பத்தி எட்டு பேலன்ஸ் இருபது இருபதுங்கிற போது ஈரார பன்னெண்டு அப்போ இருக்கையிலே பெருசு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜீரோ புள்ளி ஆறு ஆறு தான் இருக்கையிலே பெருசு அப்போ ஜீரோ புள்ளி ஆறு ஆறுனா ரெண்டு ஈஸ்ட்டு மூணு தான் இதுக்குரிய பெரிய நம்பர் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா சரி அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் எண்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் எண்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா முப்பது லிட்டர் உள்ள அமில கலவையில் அமிலம் நீரும் விகிதம் ரெண்டு இஸ்ட்டு மூன்று இக்கலவை ரெண்டு இஸ்ட்டு அஞ்சு என்ற விதத்தில் அமிலமும் நீரும் சேர்க்க வேண்டிய இருக்க சேர்க்க வேண்டிய நீரின் அளவு என்ன அப்படிங்கிற கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இப்போது இருக்கிற வீதம் என்ன முப்பது லிட்ரு அது இருக்கிற வீதம் என்ன ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு அப்போ மொத்த அமிலம் என்ன நீர் என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சலாமா எப்படி இப்போ இது ரெண்டு அஞ்சு எ
நீர் சேர்க்கணுமா அப்போ நீருங்கிறத எக்ஸ் சேர்க்க வேண்டிய நீரை நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் சேர்த்தா என்ன மாதிரி இருக்க வீதம் மாறணும் ரெண்டு ஈஸ்ட் அஞ்சுன்னு மாறணும் ஓகேவா இப்போ கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணிடலாம் கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணால் அஞ்சு பன்னெண்டா அறுபது ஓகேவா அஞ்சு பன்னெண்டா அறுபது இப்போ இது தேவையில்ல அஞ்சு பன்னெண்டா அறுபது ஈக்குவல் டு இங்கே பன ரெண்டு பதினெட்டா முப்பத்தி ஆறு ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஓகேவா அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அறுபது மைனஸ் முப்பத்தி ஆறு பதினாலு அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன சரி இருபத்தி நாலு அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ பன்னெண்டு ஓகேவா ஸோ அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ பன்னெண்டு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சு அப்போ பன்னெண்டு லிட்ரு சேர்த்தோம் அப்படின்னா அதோடய விகிதம் என்னவாகும் ரெண்டு ஈஸ்ட்டு அஞ்சுன்ட்டு மாறும் ஓகேவா ஒன்று இப்படி நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம பன்னெண்டு பதினெட்டு நம்ம செக் பண்ணோமா இதோட ரேசியோ ரெண்டு ஈஸ்ட்டு மூணுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போது நீர் எவ்வளோன்னு தெரியாது சரி சாரி அமிலம் வந்து அதே அளவு தான் நீரோட நம்ம எதை சேர்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஈஸ்ட்டு அஞ்சுன்னு வரும் இப்போ பன்னெண்டோட எதை நம்ம சேர்க்குறோம் அறுபது ஓகேவா ஸோ அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா அறுபது நான் நோட் பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலாக வந்து இங்கே முப்பது அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அஞ்சு அஞ்சு அப்படிங்கிற கிடைக்கும் எப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே ஆறால் டிவைட் பண்ணியிருக்காங்களா ஆறால் டிவைட் பண்ணோம்னா இங்கே ரெண்டுன்னு கிடச்சிருக்கு அப்போ கொடுத்துருக்க வேல்யூவும் நம்ம இந்த இதோட ரேஸோட ஆறோட மல்டிபிள் அப்படினா நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ இப்படி நம்ம பார்க்கலாம் அந்த மாதிரியும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ரெண்டில் எப்படி பார்த்தாலுமே நம்ம எது ஃபாஸ்ட்டாக நம்மளுக்கு ஆன்சர் வருதோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்து எண்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் பார்ப்போம் முப்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள வட்டை வடிவ ஜிம்னாஸ்டிக் வளையமானது ஐந்து சம அளவில் விற்கலாக பிரிக்கப்பட்டு வெவ்வேறு நீரங்களில் வண்ண விடப்பட்டுள்ளது எனில் ஒவ்வொரு வட்ட விலையும் நீளம் காண்க அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆரம் வட்டத்தோட ஆரம் இருக்குது எத்தனை பாவமாக பிரிக்கிறாங்க அஞ்சு பாவமாக பிரிக்கிறாங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க வட்டத்தோட நீளம் கேட்டிருக்காங்க இந்த இது பார்த்தோம் அப்படின்னா பொதுவாக வந்து வட்டத்தோட நீளம்ங்கிறத நம்ம எதை சொல்லலாம் வட்டத்தோட சுற்றளவு சொல்லலாமா மொத் பொதுவாக வந்து வட்டத்தோட சுற்றளவு தான் வட்டத்தோட நீளம்ங்கிறத நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்போ வட்டத்தோட சுற்றளவு என்ன டூ பை ஆர் இப்போ வட்ட வில்லி நீளம் கேட்கணும் இதில் ஏதோ ஒரு பாட்டு தான் கேட்குறாங்க ஓகே ஒரு வட்டத்தை எத்தனை பாட்டை பிரிச்சுக்காங்க அஞ்சு பாட்டாக பிரிச்சுருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போது டூ பை ஆர் அப்படிங்கிறதுல ஒன்று பை எண்ணுங்கிறப்ப எத்தனை பாகமாக பிரிக்கிறாங்க எத்தனை பாகம் பிரிக்கிறாங்களோ அதுதான் இங்கே நம்ம நோட் பண்ணுறோம் இது தான் இந்த இதுக்குரிய பேசிக் ஃபார்முலா ஓகே இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இப்போ ஒன்று பை அஞ்சு அஞ்சு பாகமாக பிரிக்கிறாங்களா இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழுன்னு சொல்லலாமா பையோட வேல்யூ இன்ட்டு ஆறு என்ன முப்பத்தி அஞ்சு இப்போ ஒரு ஏழு ஐயாஞ்சா முப்பத்தி அஞ்சு சாரி இப்போ ஆப்ஷன் பாருங்கள் இப்போ எக்ஸாக்டாக வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஆப்ஷனில் பையுங்கிறதே இருக்குது ஸோ நம்ம ஒன்று பை என்னன்ட்டு டூ பை ஆர் அப்படிங்கிறதுல பை வேல்யூ அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ ஆறு வேல்யூக்கு மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்போ ஒன்று பை அஞ்சு எண்ட்டு ரெண் டூ பை எண்ட்டு முப்பத்தி அஞ்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ஏழஞ்சு முப்பத்தஞ்சு ரெண்டு எண்டு ஏழு பதினாலு பையுங்கிறது தான் ஆன்சர் கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி அப்போ கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனை பொறுத்து நான் ஆப்ஷனை கவனிக்காமல் நான் அந்த பையோட வேல்யூ நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலுமே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன வருங்கிறது நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கிறோம் அது எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனை பொறுத்து எந்த ஒரு கூட நம்ம முடிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கோங்க ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் எண்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் அடிப்பக்கம் பன்னிரெண்டு மீட்டர் மற்றும் உயரம் எட்டு மீட்டர் அளவு கொண்ட இணையரத்தின் பரப்பளவு காண்க அப்படிங்கிற கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ டி கான்செப்டில் தான் நம்ம கொஸ்டின் கேட்டிருக்கோம் ஸோ அதனால் அந்த பரப்பளவு இந்த மாதிரி தான் வரும் இனி அந்த கன அளவு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல தான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து டெஸ்ட்டில் வைப்போம் ஓகே இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கானதா இணையரத்தின் பரப்பளவு பி இன்ட்டு காய்ச்சு அவ்வளோதான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கணும் ரெண்டு நம்பரையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் பன்னெண்டு இன்ட்டு எட்டு தொண்ணூற்றி ஆறு அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் அதுக்குரிய கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்தது எண்பத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு சாய் சதவீதம் பரப்பளவு அறுபது சதவீத சென்டி சென்டிமீட்டர் மற்றும் அதன் ஒரு மூளை விட்டம் எட்டு மற்றொரு மூளை விட்டத்தை காண்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சாய் சதவீத பரப்பளவு மூளை விட்டம் கொடுத்துருந்தாங்க
பதன் பத்தொம்பது புள்ளி ஆறு சென்டிமீட்டர் பதினாறு புள்ளி நாலு சென்டிமீட்டர் கொண்ட சரிவத்தின் உயரத்தை காண்க அப்படிங்கிறத இங்கே கொஸ்டின் கேட்டுறாங்க உயரத்தோட அந்த சரிவத்தோட உயரம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சதுர்வத்தோட பரப்பளவு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் பை டூ அதோட பக்கங்கள் ஹச்சுங்கிறது உயரம் இதுதான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபார்முலா நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் பக்கம் என்ன எட்நூற்றி பரப்பளவு என்ன எட்நூற்றி இருபத்தி எட்டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஹச் இன்ட்டு இங்கே ஏ ப்ளஸ் பி பத்தொம்பது புள்ளி ஆறு ப்ளஸ் பதினாறு புள்ளி நாலு இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா இருபது முப்பத்தி ஆறு அப்படிங்கிற வரும் இப்போ முப்பத்தி ஆறுனா இங்கே பதினெட்டுங்கிறது வரும் இப்போ பதினெட்டாலும் நம்ம அடித்து கொடுக்குறோம் அடித்து கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு உயரத்தோட வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் ஓகே அப்போ பதினெட்டாலும் அடிச்சு கொடுங்க பன்னெண்டாலும் அடிச்சு கொடுக்க அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு இப்போ இன்கேஸ் ரெண்டாலே அடிச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா இங்கே ஒன்பது வரும் இங்கே நாலு ஒன்று நாலுங்கிறது வரும் அடுத்தது இப்போ ஓர் ஒம்பது ஒம்பது நாலு ஒம்பதா முப்பத்தி ஆறு பேலன்ஸ் ஐம்பத்தி நாலு இருக்குது ஆறு ஒம்பது ஐம்பத்தி நாலு அப்போ நாற்பத்தி ஆறு அப்படிங்கிறது தான் என் நம்பர் அடிச்சு கொடுக்குறதுல எப்படி வேணால் நம்ம அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு ஒன்றுமே இருக்குது அதுவே நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஆப்ஷன் சீதா அதுக்குரிய கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் தொண்ணூற்றி ஒன்று வட்டத்தின் சுற்றளவு நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் எண்ணில் அதன் ஆறு மற்றும் இட்டம் காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வட்டத்தோட சுற்றளவு என்ன டூ பை ஆறு இந்த டூ பை ஆறு இங்கே முந்நூ நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டுன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஆரம் கேட்குறாங்க இப்போது ரெண்டு எண்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு எண்ட்டு ஆறு கொள்ளு நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டுங்கிறத நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் என்னாகும் ஈக்குவல் டு இது ஓகேவா இப்போ இது பதினொன்று அடிச்சு கொடுக்குறேன் இங்கே ரெண்டுன்னு வரும் இங்கே பன்னெண்டுன்னு வரும் இப்போ பதினொன்று பேலன்ஸ் ரெண்டு இருக்குது இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டுன்னு வரும் இப்போ ரெண்டாக அடிச்சு ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஆறு ரெண்டா பன்னெண்டு ஓ ரெண்டு ரெண்டு மூவி ரெண்டா பன்னெண்டு அப்போ ஆறோட வேலை என்ன இருபத்தி ஒன்று விட்டோங்கிறது இது அப்படியே டபுள் பண்ணிக்கணும் நாற்பத்தி ரெண்டு அப்போ ஆப்ஷன் டி தான் அதுக்குரிய கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஒரு பூங்கா வட்ட வடிவில் உள்ளது அதன் மையப்பகுதியில் குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டு பகுதியும் அதனை சுற்றி வட்ட வடிவ நடைப்பயிற்சி பாதையும் அமைந்துள்ளது ஒரு பூங்காவின் வெளிவட்ட ஆரம் பத்து மீட்டர் மற்றும் உள்வட்ட ஆரம் மூணு மீட்டர் எண்ணில் நடைப்பயிற்சியின் நடைப்பயிற்சி பாதையும் பரப்பளவு கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ இப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு வட்ட வடிவ பூங்கா இருக்குது இந்த வட்ட வடிவ பூங்காக்குள்ளே வந்து குழந்தைகளுக்கு விளையாடக்கூடிய பகுதியும் அதை சுற்றி நடைப்பயிற்சியும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ சென்ட்ரலேருந்து இதோட ஆரம் கொடுத்துட்டாங்க பத்து மீட்டர் இங்கே உள்வட்ட ஆரத்தோட மீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க மூணு மீட்டர் ஓகே இப்போ இதில் இருந்து இவங்க நடைப்பயிற்சியோட பரப்பளவு தான் இங்கே கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா இப்போது நடைப்பயிற்சியோட பரப்பளவு இங்கே கேட்டிருக்கறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த உள்ளீடற்ற உருளை அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குமா அதோட பரப்பளவுன்னு நம்ம எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஃபோர் பை ஆக்சுவலாக வந்து ஃபோர் பையாஸ் பையா ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற பார்க்குறோம் கேப்டலாருங்கிறது பெரிய வேல்யூ ஸ்மாலார் அப்படிங்கிறது சின்ன வேல்யூ இதை நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓகே அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா பார் ஸ்கொயர் கேப்டலாருங்கிறது என்ன பார்த்தா அப்போ நூறு மைனஸ் இங்கே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணு ஒன்பது ஓகே அப்போ இங்கே தொண்ணூற்றி ஒன்றுன்னு வருமா நாலு எண்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு எண்ட்டு தொண்ணூற்றி ஒன்று நூறில் ஒம்பது வருஷம் பேலன்ஸ் தொண்ணூற்றி ஒன்று இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஒரு ஏழு ஏழு பேலன்ஸ் இருக்கும் பதிமூணு அப்போ நம்ம இதை தான் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் ரெண்டாவது ஃபஸ்ட்டு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் மல்டிப்ளை பண்ணால் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நாற்பது ஐம்பத்தி ரெண்டுன்னு இருக்கும் ஓகே நாலால் மல்டிப்ளை நாலு இன்ட்டு பதிமூணு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஓகே அப்போ ஐம்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு இப்போ ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் நூற்றி நாலு ஓகே இன்ட்டு பதினொன்றுன்னு வரும் இப்போ பதினொன்று அப்படிங்கிறபோது இங்கே நாலு இங்கே என்ன வரும் இப்போ ஒன்றுங்கிற மட்டும் தான் இருக்குது இந்த கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணிவிட்டோம் என்ன மிஸ்டேக்னால் நான் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணதே ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் மேஸ் மலா ஸ்கொயர்ங்கிறது கோலத்தோட அந்த பரப்பளவுக்குரிய ஃபார்முலா நான் சப்ஜெக்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஆக்சுவலாக இங்கே இருக்கிறது வட்டங்கிறதா இருக்குது ஸோ நான் டோட்டலாக நான் மிஸ்டே
கேபிட்டல் ஆர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் ஏன் வந்து இந்த ரெண்டு வேல்யூ மைனஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ பெரிய வட்டம் சின்ன வட்டம்னு இருக்குது இந்த சின்ன வட்டத்துலேருந்து பெரிய வட்டத்துக்குரிய வேல்யூ வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ண அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த ஏரியா கிடைக்கும் அதனால தான் நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஓகே இப்போ இதுதான் நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் பையங்கிறது என்ன இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு கேபிட்டல் ஆர் என்ன பத்து பத்து ஆர் ஸ்கொயர் நூறு மைனஸ் இங்கே மூணா ஒம்பது ஓகே இப்போ இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு என்ட்டு தொண்ணூற்றி ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் ஒரு ஏழு ஏழு இங்கே பதிமூணு அப்படிங்கிறது இருக்கும் இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு பதிமூணு அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இப்போ பத்தாலனா இரநூத்தி இருபது மூணாலுங்கிறபோது இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு மூணு அறுபத்தி ஆறு அப்போ இரநூத்தி எண்பத்தி ஆறுன்னு கிடைக்கும் அப்போ ஆப்ஷன் ஏதாவது தான் அதுக்குரிய கரெக்டான ஆன்சர் அப்படிங்கிறது ஸோ நான் மிஸ்டேக் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ நானும் கொஞ்சம் கவனிக்காமல் விட்டுட்டேன் ஸோ இப்போ இது தான் இது வட்டம்னு கேட்டாங்கன்னா அந்த இதுக்குரிய வேல்யூ தான் சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் தொண்ணூற்றி மூணாவது கொஸ்டின் இருபத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் நீளமும் பதினோரு சென்டிமீட்டர் அகலமும் உள்ள ஒரு அட்டையில் அனைத்து பக்கங்களிலும் மூணு சென்டிமீட்டர் விளிம்பு இருக்கும் வகையில் ஒரு ஓவியம் வரையப்படுகிறது அதன் விளிம்பு பகுதியின் பரப்பளவு காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த இது பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு இங்கே வந்து இருபத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் நீளம் இருக்குது பதினோரு சென்டிமீட்டர் அகலம் இருக்குது அடுத்தது அட்டையோட அனைத்து பக்கங்களையும் மூணு சென்டிமீட்டர் விளிம்பு உள்ள அந்த பார்டர் போகிறாங்களா அப்போது மூணு ஒவ்வொருலையுமே மூணு சென்டிமீட்டர் நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே இது மூணு சென்டிமீட்டர் திக்னஸ் இருக்குது இது மூணு சென்டிமீட்டர் இருக்குது இது மூணு சென்டிமீட்டர் இது மூணு சென்டிமீட்டர் அப்போ உள் சப இதிலேருந்து அவங்க கேட்குறது விளிம்போட பகுதி இப்போ லாஸ்ட்டு தான் அந்த நடைபாதையும் பரப்பளவு மாதிரி தான் இதுவும் இந்த கொஸ்டின் ஓகே இப்போ சபத்தோட பரப்பளவு என்ன நீளமிட்ட அகலங்கிறதா இங்கே ரெண்டு சபகம் இருக்குது பெரிய சபத்தில் சின்ன சபத்தை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பெரிய சபத்தோட பரப்பளவு வந்து சின்ன சபத்தோட பரப்பளவு மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் இப்போ இந்த இதில் பாருங்கள் இருபத்தி மூணு எண்ட்டு பதினொன்று என்ன வரும் இது பெரிய சபத்தோட பரப்பளவு என்ன வரும் இப்போ மூணு அஞ்சு ரெண்டு இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு சின்ன சபத்தோட பரப்பளவு என்ன இப்போ சின்ன சபங்கிறபோது தான் ரொம்ப கவனமாக இருக்கும் என்னான்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நீளம் கவனிங்க நீளத்தில் மொத்தம் இருபத்தி மூணில் இந்த சைடு மூணு பேர் இந்த சைடு மூணு பேர் மொத்தம் எவ்வளோ பேர் ஆறு பேர் ஆறு போனுச்சுன்னா என்ன வரும் இருபத்தி மூணு மைனஸ் ஆறு பதினேழு ஓகேவா அடுத்தது இன்ட்டு இப்போ நீளம் பதினொன்று மொத்தம் நீளம் பதினொன்று இந்த சைடு மூணு மைனஸ் ஆயிரும் இந்த சைடு மூணு மைனஸ் ஆயிரும் அப்போ ஆறு போனுச்சுன்னா பேலன்ஸ் அஞ்சு தான் இருக்குது இப்போ அஞ்சுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினேழு இன்ட்டு அஞ்சுன்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டால் மட்டுமே பண்ணிக்க அதை டிவைட் பண்ணுங்கள் அப்போ எட்டு அஞ்சு ஓகே இப்போ ஒரு ஜீரோ சேர்த்து ரெண்டால் டிவைட் பண்ணணும் இப்போ எண்பத்தஞ்சுனா வரும் இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு மைனஸ் எண்பத்தி அஞ்சு ஓகேவா இப்போ பதிமூணில் அஞ்சு போனுச்சுன்னா பேலன்ஸ் எட்டு இருக்குது இங்கே நாலு பதினாலில் எட்டு போச்சுன்னா பேலன்ஸ் ஆறு இங்கே நூ ஒன்று நூற்றி அறுபத்தி எட்டு தான் இதுக்குரிய கரெக்டான ஆன்சர் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் அந்த இருபத்தி அஞ்சு கொஸ்டினுக்குரிய எக்ஸ்ப்ளனேஷனை பார்த்துருக்கோம் இடையில் ஒன்று ஆறு ஒரு ரெண்டு மிஸ்டேக் நான் பண்ணியிருக்கேன் அது என்ன மாதிரி இதே மாதிரி தான் நம்ம கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஆன்சர் தப்பாக வந்துடும் ஸோ கரெக்டாக கவனமாக பார்த்துக்கோங்க ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு டெஸ்ட்டுக்குரி